Merhaba arkadaşlar Ece'nin örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle görmekte olduğunuz bu pembeli grili tığ işi yelik çalışmasını birlikte yapmak istiyorum yapması çok kolay bir model arkadaşlar bu iki renk ile çalıştım siz isterseniz tek renk ile de çalışma yapabilirsiniz yeleğin yapımına yakadan zincirler çekerek başlıyoruz iki sıra pembe ile yaptım devamında gri renge geçtim pembe ile devam ettim roba bitiminde modelleri yerleştirdim koldan ayırarak arkadaşlar yelek boyu istediğimiz yüksekliğe gelince ön pat çalışması ve etek ucundaki bu dilim model çalışmasını yapıyoruz en son olarak da kol kenarlarında biye çalışması yapıp düğmelerde dikerek yeleğimizi bitiriyoruz yeleğimiz için çok bir malzemeye ihtiyacımız yok ben iki renkle çalıştığım için bir pembe bir gri ipe ihtiyacımız var siz tek renk ile de çalışma yapabilirsiniz arkadaşlar ipimin kalınlığına uygun olarak 3 numara tığ kullanıyorum bugün biz bu yelek ölçüsünü 6-12 aylık bebekler için yapacağız arkadaşlar siz daha küçük veya daha büyük yapmak istiyorsanız sizler için standart bebek ölçülerini ben tablo halinde hazırladım bu videonun açıklama bölümüne ekledim bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız bu tabloyu bulabilirsiniz ben bugün yine sizlerle gri ve pembe çalışmak istiyorum gri ile pembenin uyumunu ben seviyorum arkadaşlar hazırsak hep birlikte yeleğimizin örgüsüne geçelim hepinize kolay gelsin iyi seyirler yeleğin robasına başlamak için 62 adet zincir çekiyoruz altmış iki zinciri çektik bakın hemen bir kas santim olduğunu bir ölçelim bu zincir sayısı elden ele değişebilir robaya başlarken zincirden çok santimetre olarak ölçü yaparsanız çok daha düzgün bir ölçü olur bebeğinizin boyun çevresine şu şekilde kas santim olarak denk geliyorsa ona göre ölçün robayı öyle başlayın arkadaşlar hemen yaptığım yeleğin robasını ölçüyorum bakın 28 santim zincir başlangıcım var bu da benim yapacağım bebek yeleğinin ölçüsü için yeterli bir ölçü siz kaç santimlik başlayacaksanız o kadar zincir çekin ondan sonra robayın yerleştirmesini yapın 62 zinciri çektik 1 2 3 de dönüş için zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum 1 2 3 gözenek atlayıp dördüncü gözeneğe trabzan yapıyorum takip eden gözeneğe de trabzan yaptım ön parça için 9 adet trabzan oluşturacağız ilk baştaki dönüş yaptığımız zincirlik bölümü de bir trabzan olarak ele alıyorum 2 4 5 6 7 8 9 ön parça için 9 trabzanı yaptım bir zincir çekiyorum roba yerimiz belli olsun diye ayrım çizgisi ipi tığın üzerine alıyorum bir yanındaki gözeneğe geçiyorum bir kol için başladık artık arkadaşlar kol için 13 adet trabzan yapıyorum
13 tırabzanı yaptım. Son tırabzanımı da yapayım. Kol içinde bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tırabzanda kolla yaptık. Bir zincir çekiyorum. Arka ile kolu ayıracak ayrım noktamız burası. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir yanındaki gözeneğe geçiyorum. Tırabzan yapıyorum. Bakın burası arttırma yapacağımız bölüm. Arka parça içinde önlerde 9 tane yapmıştık. Arkada da ikisinin toplamı olarak 18 tane yapacağız. İki önün toplamını yapıyorum arkada. Çünkü önden daha sonra sık iğnelerle pat yapacağız. Arkaya denk gelecek. On sekiz tane ikili trabzanları yaptım. Hemen sayalım. Eksik veya fazla yapmayalım. İki, dört, altı, sekiz, on, on iki, on dört, on altı, on sekiz. Bir zincir çekiyorum. Diğer kol ile arkanın ayrım noktası burası. Bir tane yanındaki gözeneğe trabzan yapıyorum. Takip eden gözeneğe de trabzan yapıyorum. Diğer kolda 13 tane trabzan yapmıştık. Bu kolda da aynı şekilde 13 adet trabzan uyguluyoruz. On üç tırabzanı yaptım. Şimdi diğer ön ile kolu ayıran ayrım noktasındayız. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Hemen yanındaki gözeneğe ilk tırabzanımı yapıyorum. Başlangıç önümüzde dokuz tane tırabzan yapmıştık ön parça için. Burada da aynı şekilde dokuz adet tırabzan yapıyoruz. İki. 3 4 5 6 7 8 ve 9 Bakın robanın ayrım yerlerini belirledik. Şimdi ikinci sıramızı yapıyoruz. İkinci sırayı yaparken bir üst sıraya çıkmak için bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk gördüğüm gözeneğe bir adet trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki gözeneklere de trabzan yapıyorum. Ayrım çizgisine kadar trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir alt sırada bir zincir çekerek belirlediğimiz roba artım yerindeyiz. Bakın arkadaşlar burada bu bir zincirin üzerine 3 adet trabzan yapıyorum. Bu 
3 tane trabzanı yaptık zincirin üzerine. Takip eden trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ayrım noktasına kadar koldaki trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. Kol ile arkayı ayıran ayrım çizgisine geldim. Bakın yine bir zincirlik bölümdeyim. Aynı bu diğer tarafta yaptığımız gibi bakın bu arttırma bölümünde yaptığımız gibi. Burada da zincirin üzerine 3 adet trabzan yapıyorum. Arka bölümdeki trabzanların üzerine Hepsine trabzanlar yapıyorum. Bu ayrım noktasına kadar bu şekilde trabzanlarımıza devam edelim. Bakın ayrım yerindeki bir zincir çektiğimiz bölüme geldik yine. Burada yine aynı şekilde zincirin üzerine 3 adet trabzan yapıyorum. Üç trabzanı yaptım. Takip eden trabzanları diğer ayrım yerindeki bu bir zincirlik bölüme kadar Trabzanlar yapıyorum. Ayrım noktasına geldik yine. Burada da 3 adet trabzan yapıyorum bir zincirin üzerine. Üç trabzanı yaptım. Diğer ön parçadaki trabzanların üzerine trabzanlar yapıyorum sıra sonuna kadar. Başlangıçta dönüş yaptığımız 3 zincirimiz vardı. Onun üzerine de bir trabzan yapıyorum bakın. Bu şekilde oldu robamız. Artık diğer rengimize geçiyoruz. Diğer renk ipi alıyorum. Ben açık renk gri ile çalışıyorum arkadaşlar. Siz hangi renk ile çalışıyorsanız o renginize geçiş yapabilirsiniz. Şu şekilde bir bağlantı kuruyorum diğer rengimle. Bir zincir çekiyorum. İki ilmeği birlikte içten götüreyim temiz görsün. Çünkü bir süre pembe ipe ihtiyacımız yok. Bakın ilk gördüğüm trabzana bir trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki trabzana da trabzanla yapıyorum. Buradaki 3 tane trabzan yapmıştık zincirin üzerine. 
oraya kadar trabzanlar yapıyoruz. Bu içte götürdüğümüz ipleri kesebiliriz artık. Bakın temiz bir görüntüsü oldu. Şimdi bak bir alt sırada 3 tane trabzan yaptığımız bölüme geldik arttırma noktasına. Bu 3 trabzanın ilk trabzanla bir trabzan yapıyorum. Hemen aynı gözeneğin içerisine bir trabzan uygulaması daha yapıyorum. Bir sonraki gözeneğe geçiyorum. Bakın burası tam 3 trabzanın ortasındaki tek trabzan. Bu gözeneğin içerisine de toplam 3 adet trabzan yapıyorum. Bir yandaki gözeneğe geçiyorum. Aynı gözeneğe bir trabzan daha yapıyorum. Bakın burada 2 burada ön parçada arttırma yapmış olduk. İki tane de kol için arttırma yapmış olduk. Bir ikili tane trabzan yaptım. Ortadaki trabzanın üzerine üç tane trabzan yaptım. Hemen yanındakine iki adet trabzan daha yaptım. Şimdi takip eden trabzanları buradaki bu üç trabzana kadar trabzan olarak örelim. Bakın 3 trabzanlı bölüme geldik yine. Aynı şekilde bu 3 trabzandan ilk trabzanın üzerine 2 adet trabzan yapıyorum. Hemen bu 3 trabzanın ortasındaki trabzanın üzerine 3 adet trabzan yapıyorum. Aynı gözeneğin içerisine. Hemen yanına geçiyorum. 2 adet trabzan uygulaması yapıyorum. Takip edenleri artık arka bölümdeyiz bakın. Buradaki bu arttırım bölümüne kadar trabzanlar uyguluyoruz. Ayrım noktasındayım yine bakın. İlk trabzanı yaptım. Hemen aynı trabzan üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Ortadaki trabzana geçiyorum. Bu trabzanın üzerine de 3 adet trabzan yapıyorum. Bakın 3 adet trabzanı yaptım. Hemen yanındaki gözeneğe geçip 3 2 adet trabzan yapıyorum. 1 2 1 3 1 2'li yaptık. Takip eden trabzanları buradaki bu üç trabzana kadar trabzan yapalım. Bakın yine arttırma bölümündeyim. İlk trabzanın üzerine 2 adet trabzan yapıyorum. Hemen ortadaki trabzanın üzerine 3 adet trabzan yapıyorum. Bir yanındakine geçiyorum. 
aynı trabzanın üzerine 2 adet trabzan yapıyorum. Bakın 2, 3, 2. Takip edenleri sıra sonuna kadar trabzanlar yapalım. Son trabzanımızı da yaptık. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkmak için. Hemen ilk trabzanın üzerine bir trabzan uygulaması yapıyorum. Takip eden trabzanları bakın burada 3 adet trabzan yapmıştık. Bir gözeneğin içerisine oraya kadar trabzanlar yapıyorum. Bakın bir alt sırada aynı trabzan üzerine 3 trabzan yaptığımız trabzanlara geldim. İlk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Tekrar aynı trabzanın içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bakın 2 adet trabzan uygulaması yaptım. Yanındaki ortadaki trabzana geçiyorum. Buraya da 3 adet trabzan yapıyorum. Bir yandaki trabzanın üzerine bir trabzan yaptım. İki trabzan yaptım. Takip edenlere trabzan yapıyorum. Diğer ayrım çizgisindeki bu üç tane trabzana kadar. Bakın yine ayrım yerindeki arttırma bölümüne geldim. Bu üç trabzanı ilk trabzanın içerisine iki adet trabzan yapıyorum. Ortadaki trabzana üç adet trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine iki adet trabzan uygulaması yapıyorum. Takip edenleri Diğer tarafta arttırmadaki bu üç trabzana kadar trabzanlar yapalım. Bakın yine arttırma bölümündeyim. İlk trabzanın üzerine bir iki trabzan yaptım. Hemen ortadaki trabzanın üzerine üç adet trabzan yapıyorum. Bir yandakine geçiyorum. İki adet trabzan uyguluyorum. Bu arttırmada da aynı burada yaptığımız gibi bu üç trabzanın ilk trabzana iki tane, ortadakine üç tane, sonraki trabzana iki tane, diğerlerine düz trabzanlar halinde devam edelim. Bakın yine arttırma bölümündeyim. İlk trabzanın üzerine iki adet trabzan yapıyorum. Ortadakinin üzerine 3 adet trabzan yapıyorum. 
Hemen yanındaki trabzan üzerine 2 adet trabzan yapıyorum bakın. Takip edenleri sıra sonuna kadar trabzanlar halinde yapalım. Bakın robamızın da bir şeklini görelim bu aşamasında. Bu şekilde bakın bir beşgen elde ettik. Önler, kollar ve arka. Bir üst sıraya çıkmak için bir zincir çekiyorum. İlk trabzanın içerisine bir trabzan yapıyorum. Takip edenleri bu ortada 3 adet trabzan yaptığımız bölüm vardı. Oraya kadar trabzanlar yapalım. Bakın bir alt sırada 3 tane olan trabzanın üzerine geldim. İlk trabzana trabzan yapıyorum ama bu sefer 2 trabzan yapmıyorum. Direkt bu ortadaki tekli trabzana geçiyorum. 3 trabzanın ortasındaki trabzana geldim. Bakın arttırma yapmadım yanındaki trabzanın üzerinde. Bu trabzan içerisine 2 adet daha yapıyorum. 3 adet trabzan yapıyorum. Takip edenlere düz trabzanlar yapıyorum. Bir alt sırada bir ikili, bir üçlü, bir ikili trabzanlar yapmıştık. Bu sırada tek üçlü trabzanı yaptım. Ortadaki üçlü trabzanlar birbirine takip edecek arkadaşlar roba bitesiye kadar bir sonraki sırada yine farklı bir arttırma yapacağız bir başta yapacağız ortadakine üçlü batacağız kenarlarındaki ikili trabzanlar olacak bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz bir sonraki ayrımı da birlikte yapalım Bakın üçlü trabzanın üzerine geldim. İlk trabzana bir, tra bir tane trabzan yaptım. Hemen ortadaki trabzan içerisine 3 adet trabzan yapıyorum. Devamında tek trabzanlar yapıyorum artık. Bu şekilde diğer ön parça bakın burada da 3 trabzanın üzerine ortadaki trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapacağız diğerleri tek trabzan burada da aynı şekilde bu üçlü trabzanın üzerine ortadakine 3 trabzan yapacağız diğerleri tek trabzan şeklinde olacak sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım Bu iki arttırma bölümünü de bakın ortalarda üçer tane trabzanlar yaparak tamamladım. Bir üst sıraya çıkmak için bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğin içerisine bir trabzan yapıyorum. 
trabzanlarıma devam ediyorum. Buradaki bu 3 tane yaptığım trabzana kadar. İpimde düğüm denk geldi buraya. Hemen o düğümü de trabzanların arasında saklayalım. Belli olmasın. Bakın bu üç trabzanın ilk trabzanın üzerine geldim. Bu sırada iki tane trabzan yapacağım. İlk trabzan üzerine takip eden ortadaki trabzanın üzerine üç adet trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki trabzana geçiyorum. Bir, iki adet trabzan yapıyorum. Takip edenleri düz yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Bir alt sırada ortada sadece bir trabzanın üzerine 3 adet trabzan yapmıştık. Bu sırada 3 trabzanın kenarlarına ikişer tane trabzan yaptık. Yani ön parçadan 2 arttırmamız oldu. Koldan 2 arttırmamız oldu bu kısımda. Bu bir alt sırada 3 tane yaptığımız için bir önde bir kolda birer tane arttırma yapmıştık. Ama bu sırada bakın 3 tanenin iki tarafına da ikişerli trabzanlar yaptığımız için 2 önde 2 kolda arttırma yapmış olduk. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Robayı bundan sonra bir sırada sadece 3 trabzan yaparak bir sonraki sırada da 3 trabzanın iki tarafına ikişer tane trabzanlar yaparak devam edelim. 2-3 sıra daha yapalım. Bu renkli işimizi bitireceğiz. Pembeye geçeceğiz artık. Gri renk ile de 2, 4, 6 sıra yaparak bu renk ile işimi bitirdim. Pembe rengi geçebiliriz yeniden. Hemen pembe ipimi bağlantı yapıyorum. Sağlamlaştırıyorum. Bir zincir çekiyorum bir üst sıraya çıkmak için. Bu iki ipi içte bırakarak yine bakın ilk trabzanımı yapıyorum. Takip eden trabzanlara trabzanlar yapıyorum. İçteki iplerimizi keselim. Robamız bu şekilde. İki sıra daha pembe ile devam edelim. Bu roba kısımlarında dört taraftan arttırmaları unutmayalım. Bir sırada üç tane trabzan. Bir sırada üç trabzan. İki taraflarında iki şerli trabzanları yapalım. İki sıra pembeyi de yapıp gelelim arkadaşlar. Modele geçeceğiz daha sonra. Yeleğin robasını iki sıra pembe, altı sıra gri, iki sıra pembe şeklinde toplam on sıra ile tamamladım. Kaç santimlik olduğunu hemen ölçüyorum. Bakın. 10 santimlik bir roba yüksekliği var. Bu da benim yapacağım yeleğin roba ölçüsü için yeterli bir ölçü. Şimdi gövdeyi kollardan ayırma işlemine geçiyoruz. 
Bir zincir çekiyorum bir üst sıraya çıkmak için. İlk trabzanı yapıyorum ilk gözeneğin içerisine. Takip edenleri buradaki bu ayrım çizgisine kadar trabzanlar yapıyorum. Bakın bu arttırma yaptığımız 3 trabzanın ortasındaki trabzana kadar ön parçaların hepsini trabzanlar yaptım. Bu şekilde düz trabzanlar bir zincir çekiyorum. Koldaki trabzanları atlıyorum. Arka noktadaki bu arttırım çizgisindeki 3 trabzanın ortasındaki bakın şu trabzana Trabzan yapıyorum. Ön ile arkayın bağlantısını yaptık burada. Takip eden trabzanların üzerine trabzanlar yapıyorum. Buradaki bu 3 tane trabzanın ortasındaki trabzana kadar arka parçadaki trabzanları da trabzanlar yapalım. Bakın arttırma bölümündeki trabzana geldim. Tam 3 trabzanın ortasındaki trabzanın üzerine bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İpi tığın üzerine alıyorum. Koldaki bütün trabzanları atlıyorum. Ön parçadaki bakın bu 3 trabzanın ortasındaki trabzanın üzerine bir adet trabzan yapıyorum. Takip eden trabzanları sıra sonuna kadar trabzanlar yapalım. Son trabzanımı yapıyorum ve bitirdim. Bakın artık robayımızı bitirdik. Gövde bölümüne geçtik. Şimdi sıra modelimizi yerleştirmede. Hemen modelimize başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkmak için ilk trabzanı yapıyorum. Hemen yanındaki gözeneğe de bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Yan yana iki tane trabzan yaptık. Bir de başlangıçtaki var. Üç adet trabzanı yaptım. Bir, iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Hemen yanındaki trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. İki trabzan yaptım. Üç trabzan yaptım. Dört trabzan yaptım. 
5 trabzan yaptım. 5 adet trabzan yaptım bakın yan yana. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki trabzanın üzerine yine 5 adet trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Takip eden trabzana trabzan yapıyorum. Bakın hiç atlama yapmıyorum. Bir zincir çek, iki zincir çekiyorum. Takip eden trabzana yine beş adet trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Bakın buraya da yine beş adet trabzan yapacağım arkadaşlar. Onu ayarlayalım. Zincir çekmiştik. Bir tane de o zincirin üzerine trabzan yapalım. Sıkı çektiğim için biraz zor batıyorum. Bir tane daha yapalım. Burada kol altında bakın ön parçanın bitim trabzanın üzerine iki trabzan yaptım. Bir zincir çekmiştik kol altında. Onun üzerine bir trabzan yaptım. Arka parçanın da ilk trabzanın üzerine iki trabzan yaptım. Beş tane trabzan oluşturduk burada. Bir, iki zincir çekiyorum. Takip eden trabzanın üzerine 5 adet trabzanlar yapıyorum yan yana. Bir, iki zincir çekiyorum. Yine 5 tane trabzan yapıyorum yan yana. İki zincir çekiyorum. Beş trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu kol altına kadar beş trabzan, iki zincir, beş trabzan şeklinde tamamlayalım. Bakın kol altına geldim yine. 5 trabzanı yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Bu arka parçanın son trabzanın üzerine 2 adet trabzan yapıyorum. Aynı trabzanın üzerine bu kol altındaki bir zincirlik bölüme bir trabzan yap yapıyorum arkadaşlar. 3 trabzan oldu. Ön parçaya geçiyorum. Ön parçanın bu ilk trabzanın üzerine 2 adet trabzan yapıyorum. 5 tane trabzan oluşturduk burada. 1 2 zincir çekiyorum. Takip edenleri 5 trabzan 2 zincir şeklinde sıra sonuna kadar yapıyorum. İki zincir çektim bakın. Beş trabzan daha yapıyorum yan yana. Sıra sonuna geliyoruz çünkü. Sıra sonunda üç tane trabzan kalması gerekiyor. 
1 2 zincir çekiyorum bakın 3 trabzan kaldı 3'ünün üzerine birer tane trabzan yapıyorum bakın ilk sırasını yerleştirdik modelimizi şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz bir zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum bir üst sıraya çıkmak için ilk gözeneğin içerisine bir adet trabzan yapıyorum ipi tığımın üzerine alıyorum zincir çekmeden buradaki boşluğun içerisine 6 adet trabzan uyguluyorum normal ikili trabzanlar yapıyoruz altı trabzanı yaptım bakın 2 4 6 ipi tığın üzerine alıyorum bu beş tane trabzan yapmıştık bu beş trabzanın ortasındaki şu trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum ipi tığın üzerine alıyorum iki zincir çektiğimiz bölüme altı adet trabzan yapıyorum altı trabzandan sonra yine ipi tığın üzerine alıyorum bu beş trabzanın ortasındaki trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum bu trabzanı yaparken biraz elimizi gevşek tutarsak daha düzgün oluyor arkadaşlar ona dikkat edelim ipi tığın üzerine alıyorum zincirin üzerine ve altı adet trabzan yapıyorum ipi tığın üzerine alıyorum yine bu beş tane ortasındaki trabzanın belinden kavrayıp trabzan yapıyorum bakın kol altındaki 5 trabzana geldim yine aynı şekilde ortadaki trabzanı belinden kavrayıp trabzan yaptım ipi tığın üzerine aldım arka bölüme geçiyorum arka bölümdeki iki zincirin üzerine de 6 adet trabzan yapıyorum bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz zincirlerin üzerine 6 adet trabzan yapıyoruz 5 trabzanın 3. trabzanla yani ortadaki trabzanın da belinden kavrayarak yapıyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar aynı şekilde modelimize devam edelim bir sonraki sırada farklı bir işlem yapacağız bakın son altı trabzanı yaptım iki zincirin üzerine ipi tığın üzerine alıyorum sondaki trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum bu sıramızda bakın bu şekilde modelimizi yerleştirdik şimdi bir sonraki sırada 
bu iki zincirlik bölümü yapacağız onun için hemen bir üst sıraya geçiyorum bir zincir çekiyorum ilk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum o altı tane trabzan yapmıştık bakın bir iki ilk iki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum bir iki zincir çekiyorum bir iki trabzan atlayıp sondaki iki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum ipi tığın üzerine alıyorum bir alt sırada bakın belinden kavrayarak yaptığımız bir trabzan vardı onu bu sefer tersten bakın şu şekilde belinden kavrayarak trabzan yapıyorum bu altı trabzanın yine ilk trabzanın üzerine iki tane trabzan yapıyorum bakın yan yana iki trabzanın üzerine trabzanlar yaptım bir iki zincir çektim iki tane trabzan atlayıp sondaki iki trabzana trabzan yaptım yine bir alt sırada belinden kavradığımız trabzan vardı onu tersten belinden kavrayarak yapıyorum ama bakın ipi tığın üzerine alıyorum iki tane trabzan yapıyorum bir iki zincir çekiyorum iki tane trabzan atlayıp üçüncü trabzana iki adet bakın yan yana trabzanlar yaptım ipi tığın üzerine aldım bir alt sırada belinden kavradığımı belinden kavrayarak trabzan yaptım bir iki zincir pardon iki trabzan yaptım bir iki zincir çekiyorum bir iki atlayıp üçüncünün üzerine trabzan yapıyorum sondaki üzerine de trabzan yaptım belinden kavrayarak yaptım bir iki trabzan yaptım bir iki zincir çektim iki gözenek atlayıp iki tane trabzan yaptım yan yana belinden kavrayarak yaptım bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar iki trabzan yapıyoruz bir bakın belinden kavrayarak trabzanı aynı yönlerde devam ettiriyoruz tekrar iki trabzan iki zincir iki trabzan tekrar belinden kavrayarak bakın bu trabzanımızı yapıyoruz tekrar iki trabzan şeklinde sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz bakın iki trabzan yaptım bir iki zincir iki tane atlayıp üçüncüye trabzan yapıyorum yanındaki trabzanın üzerine de trabzan yaptım ipi tığın üzerine aldım bakın belinden kavradığım trabzanı belinden kavrayarak trabzan yaptım diğer modelin üzerindeki ilk iki trabzanın üzerine trabzan bir iki zincir bir iki atla üçüncüye trabzan yap dördüncüyü de bakın sondakinde trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde modelimizi tamamlayalım sıramızı bitirelim son modellerimi yapıyorum sıramda iki zincir çektim bir alt sıradaki altı tane trabzanın son iki trabzanına trabzanlar yapıyorum en sondaki trabzanı da trabzan olarak şimdi bir üst sıraya çıkacağız bakın bir modelimizin görüntüsünü görelim bu şekilde oldu şimdiki sıramızda yeniden bu altı trabzan bir belinden kavrayarak yapma altı trabzan şeklinde devam edeceğiz 
Bir zincir çekiyorum. Üst sıraya çıkıyorum. Bakın şöyle şekilde bir trabzan yaptım. Hemen o iki zincirin üzerine 6 adet trabzan yapıyorum. Altı tane trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu belinden kavradığım bakın o trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki modele geçiyorum. Altı tane trabzan yapıyorum. Evet, bakın yine kol altına geldim. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Örgümüz artık iki sıranın tekrarıyla istediğimiz boya gelesiye kadar devam edecek. Bir sırada iki trabzan, iki zincir, iki trabzan, bir belinden kavrayarak trabzan Tekrar iki trabzan, iki zincir, iki trabzan, bir belinden kavrayarak trabzan, iki trabzan, iki zincir bu şekilde devam edecek. İkinci sıramızda da iki zincirin üzerine altı adet trabzan yapıyoruz. Bir alt sırada belinden kavradığımız trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyoruz. Bu sırada hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Bu 6 trabzanlı sırada zincir çekmiyoruz. Tekrar ipi tığın üzerine alıyoruz. 2 zincirin üzerine 6 adet trabzan yapıyoruz. Bir sonraki sıradaki bakın bu belinden kavradığımız trabzana trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 zincirin üzerine 6 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde Bakın modelimizi yerleştirmiş olduk. İki sıranın tekrarıyla yeleğimizi istediğimiz yüksekliğe gelesiye kadar örelim gelelim arkadaşlar. Yeleğim benim için gerekli yüksekliğini tamamlayarak geldim arkadaşlar. Gövde uzunluğunu burada bitiriyorum. İpi kesiyorum burada pembe ipimi. Gri rengi geçiyoruz artık. Gri renk ile ön pat çalışması yapacağız arkadaşlar. Etik ucundan bakın bir ilmek çıkardım. Sağlamlaştırıyorum. İlk bölüme bir sık iğne battım. İki bakın trabzan ortasındaki boşluğa bir sık iğne battım. Trabzan olan bölüme sık iğne batıyorum. Gördüğüm her ilmeğe birer tane sık iğne şeklinde batıyorum. Yakanın uç noktasına kadar bu şekilde bir sıra sık iğne gidelim arkadaşlar ön pattan. Bakın yaka bölümüne geldim. Bitiş noktasına. 
bir sırası ki yine yaptım. Bu sıra şimdiki gideceğimiz sırada düğme için ilik yeri belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Onun için yerlerini hemen işaretleyelim. İlk iliğimizi bu bölüme açacağız. Onun için bakın şu şekilde işaretler yapabiliriz. Roba sonuna da bir düğme yapmak istiyorum. Onun için de şu nokta iyi gelecektir. Bu bölüme bir düğme iliği yeri belirleyeceğiz. Bir de ikisinin ortasına tam denk gelecek yere siz sayabilirsiniz de ben göz kararı yapıyorum. Bu nokta diğer düğmemiz için de yeterli olacaktır. Bakın düğme iyilikleri için de yerlerimizi belirledik. Şimdi ikinci sıramıza ve düğme iyilikli sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum geriye dönüyorum. İlk gözeneğin içerisine bir sık iğne battım. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 gözenek atlayıp bakın 3. gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. Devam ediyorum sık iğnelere. Diğer ilik açacağım noktaya kadar devam ediyorum. Şimdi burada bakın tekrar geldim. Çünkü iki tane gözenek atlayacağız. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bir, iki atlayıp üçüncü gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. Devam ediyorum sık iğneleri mi? Sık iğneleri yaparken şuradaki ile eşit olmasına dikkat edelim. Düğme aralığı aynı olsun. Bakın diğer düğme için geldim ben. 1 2 3 zincir çekiyorum. 3. düğme için düğme iliğinin yerini belirliyorum. 1 2 atlıyorum. Bu şekilde ben yapacak olduğum düğmeleri için ilik yerlerini de belirledim. 1 2 3 adet düğme yeri belirledik. Bu benim için yeterli. Siz tamamını yapacaksanız bu mesafede ilik yapmaya devam edebilirsiniz. Sıra sonuna kadar Aynı şekilde sık iğnelerime devam ediyorum. Başladığımız noktaya kadar devam edelim sık iğnelere. Bakın uç noktasına geldim. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Bu sırada başka hiçbir işlem yapmadan tamamını sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bu iliklerin üzerine kadar bu şekilde devam edelim. İlik bölümünün nasıl sık iğne yaptığını birlikte yapalım. Bakın iliklerin olduğu bölüme geldik. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum. İki tane gözene katlamıştık çünkü. Devam ediyorum sık iğnelere. Diğer iliğin üzerine kadar. Bakın diğer ilik noktasına geldim. Buraya da aynı şekilde bir, iki tane sık iğne yaptım. Takip edene sık iğnelerime devam ediyorum. İşaretleri artık çıkartabiliriz. Onlara gerek kalmadı. Son düğme iliğini yapıyorum. 
Bakın uç noktasına sık iğne şeklinde battım. Ön patımızda bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi boyun çevresinde devam edeceğiz arkadaşlar. Dönüş yapıyorum. Boyuna doğru bakın. İlk gözeneğe battım. Başlangıç ipimizde örgümüzün içinden götürelim. Temiz görüntüsü olsun. Gördüğüm bütün gözeneklere sık iğne şeklinde batarak devam ediyorum. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sık iğne şeklinde. Bakın etek ucuna geldim yine ben. Buradan geriye dönüyorum bu ön patla 3 sıra sık iğne yapmıştık bakın burada da aynı şekilde bu ön patla da 3 sıra sık iğne çalışması yapacağız bir sırayı yaptım geriye gidiyorum bir bu yakaya kadar sık iğneye gelelim geriye dönelim arkadaşlar tamamlayalım bu patta da üçüncü sıramı yaparak geldim arkadaşlar bakın ön pat çalışmalarımızı bitirdik şimdi etek ucunda uç kısmında dilim modeli uygulamak istiyorum bakın bu patların üzerinden sık iğne şeklinde geliyorum 2 adet sık iğne yaptım ipi tığın üzerine alıyorum model yapmak için bakın bu boşluğa bir adet trabzan yapıyorum aynı boşluğun içerisine 7 adet trabzan yapıyorum 4 5 6 7 7 trabzanı yaptım bu belinden kavradığımız bir sıra vardı onu belinden kavrayarak yapıyorum ama trabzan şeklinde değil sık iğne şeklinde bakın ipin tığın üzerine ip almadan belinden kavrayarak batıyorum ipi tığın üzerine alıyorum diğer boşluğun içerisine 7 adet trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 ipi tığın üzerine almadan bu belinden kavradığımız trabzanı belinden kavrayıp sık iğne şeklinde batıyorum ipi tığın üzerine alıyorum diğer model boşluğuna dilim modeli uyguluyorum 7 adet trabzan yapıyorum 2 bakın dilimlerin görüntüsü bu şekilde oluyor arkadaşlar ipi tığın üzerine alıyorum diğer modeli yapıyorum Aynı şekilde dilimlerin yapımına sıra sonuna kadar devam edelim.
etek ucunda son dilimi yapıyorum 4 5 6 7 dilimi bitirdim bakın bu sık iğnelerin olduğu noktaya battım üzerlerinden bir sıra şu şekilde sık iğneyi yaptım ve bitirdim ipimi burada artık kesebilirim bu şekilde örgümüzü bitirdik arkadaşlar bakın uç kısımları dilimli oldu düğmelerini de dikeceğiz buna kol ucunda hemen birlikte yapalım arkadaşlar gri renk ile yapıyoruz bakın kol altından ilmek çıkartıyorum arttırma yaptığımız bir yer vardı oradan ilmek çıkartıyorum ipimi şu şekilde ilmek halinde alıyorum gri renk ipi sabitliyorum bir zincir çekerek bakın gövde kısmına geçiyorum kolda sık iğne şeklinde battım bir iki zincir çektim aynı gözeneğin içerisine sık iğne battım bir atlıyorum ikinci gözeneğe geçiyorum bir sık iğne battım bir iki zincir çektim aynı gözeneğin içerisine sık iğne batıyorum bir atlıyorum ikinciye geçiyorum sık iğne yapıyorum bir iki zincir aynı gözeneğe batıyorum bir atlıyorum ikinciye geçiyorum bir iki zincir aynı gözeneğe batıyorum bakın görüntüsü bu şekilde oluyor bu teknikle başladığımız noktaya kadar kol çevresini yapalım bakın kol altına geldim başlangıç gözeneğimizle şu şekilde bir kaydırma tekniğiyle sıramızı kapatacağız ve kapadım bir zincir çektim sağlamlasın hemen ipimi kesiyorum ve bitirmiş olduk bakın düğmelerinde dikelim bitmiş haliyle bir görelim arkadaşlar yeleğimizin düğmelerinde dikerek geldim arkadaşlar bakın yeleğimiz giyilmeye hazır artık bitmiş haliyle size ölçülerini vermek istiyorum kol altından bakın enini ölçüyorum 25 santim kol altından yüksekliğini ölçüyorum 18 santim omuz kısmından etek ucuna kadar uç uca yüksekliğini ölçüyorum 30 santim bir de arka görüntüsünü görelim yeleğimizin bakın arka görüntüsü de bu şekilde Bugün de sizlerle yine güzel bir tığ işi yelek yaptık arkadaşlar. Anlatımı beğendinizse bu videonun altındaki beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım lütfen. Kanalıma abone değilseniz de Ece'nin örgüleri YouTube kanalına ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah sizlerle yeniden Yeni videolarda buluşmak üzere hoşça kalın sevgiyle kalın